ജനസേവ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കേഫോണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം എല്ലാ വീടുകളിലും എത്താൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത മാസത്തോടു കൂടെ കേരളത്തിലെ വീടുകളിലേക്ക് കേഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തുകയാണ് കേഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് മൗലികാവകാശമാക്കിയ ഏക രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൻലൻഡാണ് ഫിൻലൻഡിന് ശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റ് മൗലികാവകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രദേശമായി കേരളം മാറുകയാണ് അതായത് കേരളം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കെ ഫോണിൻ്റെ വരവോടുകൂടെ അതിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്താ കെ ഫോൺ കെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് കെ സി ബിയും കേരള ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് കെ ഫോൺ ആ കെ ഫോണിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വരുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന വി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സൗജന്യമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകുകയാണ് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിവേഗ കേരളത്തിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമാണ് അതിലൂടെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും നൽകുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ഇത്രയും വലിയ ബൃഹത്തായ ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിനാകെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്താ കേരളത്തിൽ ഇത്ര വലിയൊരു സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താ കേരളത്തിൽ ഈ കെ ഫോൺ വന്നാലുടെ ഗുണം കെ ഫോണിനുള്ള നേട്ടമാർക്കാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുക അതിനുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എന്താണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റ് മുഖേനയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്കിലൂടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലെ ഒ പി ഷീറ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഹൈടെക് ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന കേരള ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇനി ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ കെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി രൂപം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് കെ സി ബിയുടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഓഹരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഓഹരിയും സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം ഓഹരിയും വരുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ഈ കമ്പനി വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വകാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യം കെ എസ് സി ബി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതോടുകൂടെ വരിക കെ എസ് സി ബിക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും കെ എസ് സി ബിയുടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്ററുകൾ ആ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് സി ബിക്ക് ഒരുപാട് കെ വി ലൈനുകളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ സംവിധാനങ്ങളാകെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫൈബർ കേബിൾ വലിക്കുന്നതോടുകൂടി വലിയ ലാഭകരമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജിയോയ്ക്ക് വലിയ വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത് പിന്മാറിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് രംഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ചെല
അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കെ ഫോൺ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് എ എസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ പുതിയ ടെക്നോളജിയും സംവിധാനങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതി നവംബറോടുകൂടി കേരളത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നവംബറോടുകൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിലും സൗജന്യമായി സർക്കാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം എത്തിക്കുകയാണ് അതിന് പുറത്ത് ബി പി എൽ അല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മറ്റെല്ലാ സേവനദാതാക്കളും നിലനിൽക്കുന്നതിലും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബി പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അരിപ്പ വെച്ചായിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബി പി എൽ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂലിപ്പണിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ബി പി എൽ എന്ന രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്കടക്കം ഈ സംവി ഇത് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഗുണമെന്താണ് ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരം നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ ഇനി ഒ പി ടിക്കറ്റ് അടക്കം ഓൺലൈൻ മുഖേന ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയാണ് വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിന് ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നത് വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതില്ലാതാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആകെ ഒന്നും ആശ്രയമില്ലാതെ തന്നെ പൊതുമേഖലയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ വേഗതയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേനറ്റ് കെഫോണിനുള്ള ഗുണം കെഫോൺ നവംബറോടുകൂടെ പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ കേരളം ഒരു വലിയ ഇൻ്റർനെറ്റ് മേഖലയിൽ വലിയൊരു കുതിച്ച് ചാട്ടത്തിന് പോവുകയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ആ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം വളരെ വലിയ ഒരു കുതിച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ആ രീതിയിലേക്ക് ഓൺലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നൊരു ഗുണമുണ്ട് എന്നാൽ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഓൺ ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ സേവനങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള സാക്ഷരത ഇൻ്റർനെറ്റ് സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം പിറകിലാണ് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരവും അത്തരം സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളും സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സേവനം ഇൻ്റർനെറ്റ് മുഖേന ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണ് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സാക്ഷരത ഇല്ലായ്മ വല്ലാതെ കേരളത്തിലുണ്ട് അതുകൂടി പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും അതുപോലെ യൂട്യൂബും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയല്ല സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം കേരളത്തിലാകെ നേടാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ കേരളത്തിലാകെ നേടിക്കൊണ്ട് കേരളം ഈ രംഗത്തൊരു വലിയ കുതിച്ചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം ആ കുതിച്ചാട്ടം കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് നമുക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും ആ ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ കേരളീയർക്കും സാധിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും